వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు లేఖనాలు ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా మత్స్య వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చిన నుంచి చిట్ట చివరి అరవై ఆరో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించాలి ఈ యాభై ఒకటవ వచ్చిన నుంచి అరవై ఆరు వచనాలు కనుక మనం చూస్తే నాలుగు భాగాలుగా మనం విభజించి స్టడీ చేయొచ్చు యాభై ఒకటి నుంచి యాభై నాలుగు వచనాలు దేవాలయపు తెర రెండుగా చినిగిపోవటం యేసు ప్రభారు చనిపోయిన తర్వాత సమాధిలో ఉన్నవాళ్ళు లేవటం ఇటువంటి విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం యాభై ఐదు యాభై ఆరు వచనాలు చూస్తూ ఉంటే కొంతమంది నమ్మకమైన స్త్రీలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శరీరానికి తైలం పూయటానికి రావటం మనం చూస్తూ ఉంటాం యాభై ఏడు వచనం నుంచి కనుక అరవై ఒకటో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే సన్హెడ్డిన్ సభలో ఒక సభ్యుడిగా ఉన్న అరిమత ఏసేపు అనే ఒక ధనవంతుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శరీరాన్ని పాతి పెట్టడం గురించి నేర్చుకుంటాం అరవై రెండవ వచ్చిన నుంచి లాస్ట్ అరవై ఆరో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే సమాధికి ఆ సైనికులు కావాలి గాయటం గురించి మనం నేర్చుకుంటాం రెండు మన మొదటి భాగంలో యాభై ఒకటో వచ్చిన నుంచి యాభై నాలుగు వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం అప్పుడు దేవాలయపు తెర పైనుండి క్రింది వరకు రెండుగా చినిగెను భూమి వణికెను బండలు బద్దలయ్యను సమాధులు తెరవబడెను నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరములు లేచెను వారు సమాధుల్లో నుండి బయటికి వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేకులకు అగపడిరి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే నిన్నటి తరగతిలో మనం నేర్చుకున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సర్వ మానవాళి పాప విమోచన నిమిత్తం కల్వరి శిలువులో తన రక్తాన్ని చెందించి ప్రాణాన్ని పెట్టడం నిన్నటి తరగతిలో మనం నేర్చుకున్నాం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిలువు మీద దేవుడు తనకు అప్పగించిన ఆ ప్రాముఖ్యమైన పనిని సంపూర్తి చేసి ఇక ఏమీ మిగలలేదు తండ్రి నువ్వు నా చేతికి ఇచ్చిన యావత్తు నేను నీ పనిచేసి ఈ భూమి మీద నీ నామాన్ని మహింపరిచాను అంతా సమాప్తమైంది రక్షణ కార్యం జరిగింది మనిషికి పాప విమోచన కల్లూరి శిలువులో వచ్చేసింది పాపానికి చెల్లించాల్సిన మూల్యం పాపానికి చెల్లించాల్సిన క్రైధనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పూర్తిగా వాటిని భర్తీ చేసేసి ఆయన అందరినీ వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ నుంచి బయటికి రావటం కల్లూరి శిలువులో జరిగింది అందుకనే ఎప్పుడైతే ఆయన కల్లూరి శిలువులో పాప విమోచన కార్యాన్ని చేసి ప్రాణాన్ని పెట్టిన తర్వాత వెంటనే జరిగిన మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే దేవాలయపు తెర పై నుండి కింద వరకు రెండుగా చినిగిపోవటం మనం చూస్తున్నాం ఏంటి దేవాలయపు తెర అంటే పాత నిబంధనలో దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి తన దేవాలయాన్ని నిర్మించినప్పుడు దానిలో మూడు ప్రాముఖ్యమైన స్థలాలు ఉండేటట్టుగా నిర్మించాలని చెప్పాడు దేవుని మందిరాన్ని ఒకటి ఆవరణం ఉండేది అది వెలుపుట లోపల పరిశుద్ధ స్థలం మరియు అతి పరిశుద్ధ స్థలం అని రెండు విభాగించబడి ఉండేవి ఈ పరిశుద్ధ స్థలాన్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని వేరుపరుస్తూ ఒక దేవాలయపు తెర పై నుంచి కింద వరకు ఉండేది యాజకుడు పరిశుద్ధ స్థలంలోకి మాత్రం వెళ్ళి అక్కడ బలర్పించడం జరుగుతూ ఉండేది ఎవరైనా అక్కడికి వచ్చిన ప్రజలందరూ లేకపోతే దేవుని బిడ్డలందరూ ఆవరణంలోకి వచ్చి నిలబడేవాడు యాజకుడు మాత్రమే వెళ్ళి పరిశుద్ధ స్థలంలో బలర్పించి దేవునికి ఆ కార్యాలన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే అది యాజకుడు ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ఆ దేవాలయపు తెర నుంచి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ప్రవేశించడం జరిగేది ఇంకా ఎవరు అక్కడ లోపలికి వెళ్ళటానికి వీల్లేదు అక్కడ దేవుడు ఆ యాజకుడితో మాట్లాడటం వీళ్ళ పాపాల గురించి కానీ మరే విషయాలైనా దేవుడు అక్కడ తనతో కమ్యూనికేట్ చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం సంవత్సరానికి ఒక్కసారే అది యాజకుడికి ఆ దేవాలయపు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళటానికి యాక్సెస్ ఉండేది కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే కల్వర్ శిలులో రక్షణ కార్యం జరిగించారో తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడో వెంటనే జరిగిన మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే దేవాలయపు తెర రెండుగా చినిగిపోయింది మనుషులు ఎవరూ ఆ తెరని చెంపలేరు దేవుడు మాత్రమే ఆ దేవాలయపు తెర రెండుగా చినిగేటట్టుగా కృప అనుగ్రహించాడు అంటే దేవాలయపు తెర చినగటానికి దాంట్లో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన అర్థాన్ని కనుక మనం గ్రహిస్తే మనుషులందరూ ఆవరణలోనికి మాత్రమే రావటానికి యాక్సెస్ ఉండేది ఇప్పుడు యాజకుడు మాత్రమే సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రవేశించగలిగిన దేవుని సన్నిధిలోకి అందరూ వెళ్ళటానికి యాక్సెస్ వచ్చేసింది అంటే ఇంకా దేవునికి మనిషికి అడ్డుగా వచ్చిన పాపం దాని యొక్క పర్యవసానం లేకపోతే దాని యొక్క ఫలితాలు లేకపోతే దాని యొక్క క్రైదనానికి సంబంధించిన మూల్యం అంతా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కలవర శిలులో చెల్లించారు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవునికి మనిషికి అడ్డుగా వచ్చిన పాపం తొలగించబడింది ఇప్పుడు మనుషులందరూ డైరెక్ట్గా యాజకుడితో సంబంధం లేకుండా మనుషులందరూ పరిశుద్ధ స్థలంలో నుంచి అతి పరిశుద్ధ స్థలంకి వెళ్ళేటటువంటి యాక్సెస్ దొరికింది అంటే దేవునితో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేసే 
యాక్సిస్ అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి సిలువు మరణం ద్వారా అందరికీ సంప్రాప్తించడం జరిగింది ఇప్పుడు పరిశుద్ధ స్థలం అతి పరిశుద్ధ స్థలం అన్న భేదం లేదు ప్రతి మనిషి దేవుణ్ణి ఏ సమయంలోనే సరే నా తండ్రి అని పిలవగడుతున్నాడు దేవునితో తన బాధలు తన కష్టాలు తన సుఖాలు సంతోషాలన్నీ చెప్పుకోగలుగుతున్నాడు దేవుణ్ణి సాక్షాత్తు తండ్రి అని పిలవగడుగుతున్నాడు దేవునితో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నారు అందుకని యేసు ప్రభు చెప్పారు మీరు నా నామం పేరట తండ్రిని మీరు ఏదైనా అడగచ్చు మీరు నా నామం పేరట అడిగితేనే తండ్రి మీకు అనుగ్రహిస్తాడు తండ్రి కూడా నా నామంలో మీకు సమస్తాన్ని దయచేస్తూ ఉంటాడు అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనుషులకి దేవునికి మధ్యవర్తిగా వచ్చేసాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా దేవుణ్ణి మనం సమీపించగలుగుతున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా దేవునితో మనం ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నాం దేవుడు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి సిరు కార్యాన్ని బట్టి మనల్ని క్షమిస్తూ ఉన్నాడు వాస్తవానికి మనందరం మన పాపాలను బట్టి అపరాధాలను బట్టి దేవునికి దూరం అయిపోయాం దేవుని ఉగ్రతను దేవుని కోపాన్ని దేవుని యొక్క ప్రచండమైన ద్వేషం అంతా పాపం మీద ఉంది కాబట్టి ఆ పాపం బ్రతుకులో ఉన్న మనకు కూడా దేవుని ద్వేషాన్ని దేవుని ఉగ్రతను దేవుని కోపాన్ని మనం ప్రతిదినం అనుభవించాల్సిందే కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వాటన్నిటినీ దేవుని మన పక్షంగా దేవుని సాటిస్ఫై చేశాడు సంతృప్తిపరిచాడు మనకు రావాల్సిన ద్వేషం యేసు ప్రభువారు తీసుకున్నారు మనకు రావాల్సిన పాపం వల్ల వచ్చిన ఉగ్రత యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు భరించాడు మనం పొందాల్సిన దేవుని యొక్క కోపం పాపాన్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కల్వర్ శిలులో భరించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ భేదం లేకుండా మనందరం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని బట్టి దేవుని మనం సమీపించగలుగుతున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని బట్టి పరలోక రాజ్యాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతున్నాం చూడండి మనకి హెబ్రి గ్రంథకర్త పదో అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై వచనాల్లో ఒక విషయం మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాడు హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై వచనాలు మనం చూస్తే సహోదరులారా ఏసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున అనగా నూతనమైనది జీవము గలదియు ఆయన శరీరము అను తెర ద్వారా ఏర్పరచబడిందనైన మార్గమున ఆయన రక్తం వలన పరిశుద్ధ స్థలం ప్రవేశించటకు మనకు ధైర్యం కలిగి ఉన్నది కనుక దేవుని ఇంటిపైన మనకు గొప్ప యాజకుడు ఉన్నాడు అందుకని మన మనసాక్షి కలమసం తోచుకున్నట్లు ప్రోక్షించబడిన హృదయం గలవారమును నిర్మలమైన ఉదకంతో స్నానం చేసిన శరీరములు గలవారమున ఉండి విశ్వాస విషయంలో సంపూర్ణ నిశ్చేత కలిగి యథార్థమైన హృదయంతో మనము దేవుని సన్నిధానానికి చేరుతున్నాము ఏ ఏం జరుగుతున్నట్టు ఇక్కడ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంట మనకు ఒక నూతనమైనది జీవము కలిగిన ఒక మార్గాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశారు దేని ద్వారా అంటే ఆయన శరీరమును తెర ద్వారా అంటే అక్కడ పరిశుద్ధ స్థలాన్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని వేరుపరిచే దేవాలయపు తెర దేవుడు ఒక కొత్త అర్థాన్ని చేంజ్ చెప్తున్నాడంటే ఆయన శరీరమును తెర ద్వారా అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా యేసు ప్రభు వారి శిలువు మరణం ద్వారా మనం క్రొత్తది జీవం కలిగిన ఒక మార్గాన్న ఏర్పరచబడిన మార్గాన్న ఆయన రక్తం వలన పరిశుద్ధ స్థలం మందు ప్రవేశించటకు మనకి ధైర్యం కలిగి ఉంది ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధిలోనికి మనకి వెళ్ళటానికి గల ఉన్న ధైర్యం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన ప్రాణాన్ని పెట్టి తన శరీరం అనే తెర ద్వారా మనకి తండ్రి దగ్గరికి చేరే గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు అదే మనకి కలిగిన ధైర్యం దీన్ని బట్టి భక్తుడైన పౌలు హెబ్రి రాసిన పత్రిక ఏమంటే ఇరవై రెండు వచనంలో మనస్సాక్షి కలమసం తోచకుండా ప్రోక్షించబడిన హృదయం గలవారము నిర్మలమైన ఉదక స్నానం చేసిన శరీరం గలవారమై ఉండి విశ్వాస విషయంలో సంపూర్ణ నిశ్చేత కలిగి యథార్థమైన హృదయంతో మనము దేవుని సన్నిధానానికి చేరుతున్నాం యథార్థమైన హృదయంతో ధైర్యంగా ఎటువంటి కలమశం లేకుండా ఎటువంటి పాప భూయిష్టమైన పరిస్థితి లేకుండా దేవుని సన్నిధికి మనం ధైర్యంగా ప్రవేశించగలుగుతున్నాం అంటే కారణం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క నూతనంగా జీవం కలిగిన మార్గంగా తన శరీరమని తెర ద్వారా తన రక్తం వలన ప్రోక్షించబడిన తన రక్తం వలన మనం దేవుని సన్నిధానానికి చేరగలుగుతున్నాం దాన్ని బట్టి దేవుని మనం ఎంతగానో స్థుతించవచ్చు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మరణం తండ్రి సన్నిధికి మనల్ని చేర్చటానికి ఆయన మరణం మనకి కారణమైంది ఆయన మరణం మనకి వారధిగా పనిచేసింది మరియు ఆయన మరణంలో శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆయన మరణంలో ఉన్న శక్తి ఏం చేసిందంటే ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభావం చనిపోయారో ఒకటి దేవాలయపు తెర రెండుగా చిలిగిందంట రెండు చూస్తే బండలు బద్దలాయను యాభై ఒకటో వచ్చిన చివరిలో మనం చూస్తాం బండలు బద్దలాయను మూడు సమాధులు తెరవబడను నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధులు శరీరం లేచను శరీరములతో లేచాడు అక్కడ జరిగిన అద్భుతమైన కార్యాలు ఏంటంటే వెంటనే భూకంపం లాంటిది కలిగిందంట బండలు బద్దలైపోయాయంట బండలు బద్దలైపోవడంతో పాటు సమాధులు తెరవబడ్డాయి అనేక మంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఎరుసలేం పరిసర ప్రాంతాల్లో చనిపోయిన అనేక మంది అంట మరలా వాళ్ళు శరీరాన్ని ధరింపజేసుకొని వారి యొక్క పరిసర గ్రామాల్లోకి వెళ్ళిపోయి తమ మనుషులతో కలిసి తిరగటం మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మరణంలో ఉన్న శక్తి ఎటువంటిదంటే 
మనిషికి పాపం వల్ల మరణం అనేది సంప్రాప్తించింది కానీ పాపానికి తగిన మూల్యం యేసు ప్రభు వారు చెల్లించారు కాబట్టి ఇప్పుడు మరణం మీద దేవునికి విజయం వచ్చింది అంటే మన పక్షంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరణాన్ని జయించారు పాపం యొక్క మూల్యాన్ని తీసివేశారు ఎందుకంటే పాప అనుకున్న బలం మరణం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మన పక్షంగా మరణించిన దాన్ని బట్టి మహిమ శరీరాలు ధరించుకొని అనేక మంది పరిశుద్ధులు ఆ రోజున లేవటం మనం చూస్తున్నాం ఎంత అద్భుతమైన కార్యం అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా చనిపోయిన వాళ్ళు లాజర్ లాంటి వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు బ్రతికించాడు తర్వాత చిన్నది ఒక అమ్మాయి ఉంది ద్వారకా అనే చిన్నదాన్ని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు బ్రతికించారు అపోస్తుల కార్యాల్లో కొంతమంది ఐతుకు అనే అతన్ని దేవుని యొక్క బిడ్డలు బ్రతికించారు పాత నిబంధనలు మనం చూస్తే ఏలియా లాంటి వాళ్ళు కొంతమందిని బ్రతికించారు కానీ వాళ్ళు మహిమ శరీరాలు ధరించుకోలేదులే కానీ మరలా వాళ్ళు చనిపోయారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరణించినప్పుడు జరిగిన కార్యం ఏంటంటే వాళ్ళ ఆత్మలు వాళ్ళ శరీరాలన్నీ కుళ్ళిపోయాయి భూమిలో కలిసిపోయాయి మట్టిలో కలిసిపోయాయి ఆత్మలు దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోయాయి కానీ ఈ ఆత్మ వచ్చి మరలా ఆ శరీరాన్ని ధరింపజేసుకొని మహిమ శరీరంగా ఇదివరకు ఉన్న రూపాలు వాళ్ళు సంతరించుకొని దేవుని యొక్క సిలువ శక్తి సహాయంతో వాళ్ళు మరణం నుంచి బయటికి లేచి తన ప్రియులందరినీ వాళ్ళు కలుసుకోవటం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఇది ఒక ఛాయాచిత్రం మనకి అంటే మనం కూడా రేపు పొద్దున మరణించినప్పుడు తర్వాత మనం యేసు ప్రభు రాకల్లో తిరిగి లేస్తాం ఎందుకంటే మరణం మీద దేవుడు విజయాన్ని సంతరించుకున్నాడు పాపంకి చెల్లించాల్సిన మూల్యం యేసు ప్రభు వారు చెల్లించాడు మన పక్షంగా మరణించాడు కాబట్టి ఇంకా మరణం మనల్ని ఏం చేయలేదు ఆ మరణ మూల్యుని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు విరిచేశారు పాప అనుకున్న బలాన్ని నిర్వీర్యం చేసి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు విజయ డంక కల్వర్శీలులో మ్రోగించాడు కాబట్టి మనకి ధైర్యం కలిగింది కల్మశీలైన హృదయంతో దోషారోపణ చేయనటువంటి హృదయంతో మనం తండ్రి సన్నిధికి ధైర్యంగా వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది దేనివల్ల అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిలువు కార్యాన్ని బట్టి ఇప్పుడు తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే వీళ్ళు మాత్రమే కాదు సమాధుల్లోంచి లేచిన వారు యాభై మూడు వచ్చిన చూస్తున్నాం వారి సమాధుల నుండి బయటకు వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేక మందికి కనపడ్డారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరణించడం వల్ల ఆ శక్తిని చవి చూసిన అనేక మంది ఆ శరీరం ధరించుకొని వచ్చిన వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శక్తిని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఇదిగో యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిజంగా మానవాళ్ళ యొక్క పాప విమోచన కోసం వచ్చాడని దేవుణ్ణి స్థుతించారు వీళ్ళు అనేక మందికి కనపడ్డారు ఎన్ ఎన్ని సాక్ష్యాలు కనపడుతున్నాయి చూడండి యాభై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే శతాధిపతి అతనితో కూడా యేసునకు కావాలి అన్న వారును భూకంపమును జరిగిన కార్యములన్నిటిని చూసి మిక్కిలు భయపడి నిజముగా అయిన దేవుని కుమారుడు అని చెప్పుకుని ఏ సైనికులైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని హింసించారు ఏ సైనికులైతే ఆయన ఆయన చేతులలో కాళ్ళలో కరుకు మేకలు దిగ్గొట్టారు ఏ సైనికులు అయితే ఆయన తలక తలకి ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి ఆయన వస్త్రాలు తీసేసి ఎర్ర టంగిని తొడిగించి అపహాసం చేశారు ఏ సైనికులు అయితే ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మేశారు ఆ సైనికులంట జరిగిన కార్యాలన్నీ చూశారు సమాధుల్లోంచి కొంతమంది బయటకు రావటం చూశారు భూకంపం కలవటం చూశారు బండలు బద్దలవటం చూశారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు అర్థమైన ఒకే ఒక పరి ఒక విషయం ఏంటంటే ఈయన దేవుని కుమారుడు ఈయన నిజంగా మన కోసం వచ్చిన మెస్సయా అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని దేవుడుగాను దేవుని చేత పంపబడిన మెస్సయా గాను విమోచకుడు గాను అక్కడ సైనికులు గుర్తించడం ఎంతైనా మనం దేవుని ఈ విషయాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతించదగిన విషయం ఈనాడు చాలామంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆయన కేవలం మనిషి మాత్రమేనని చెప్పుకునేవాళ్ళు కొంతమంది ఆయన కేవలం బోధకుడు మాత్రమేనని ఆయన ఒక మంచి టీచర్గా చూసేవాళ్ళు కొంతమంది ఆయన్ని ఒక మంచి డాక్టర్గా పరమ వైద్యుడిగా ఎందుకంటే అనేక మందిని స్వస్థపరుస్తున్నాడు కాబట్టి పరమ వైద్యుడిగా చూసేవాళ్ళు కొంతమంది ఆయన కేవలం మనుషులను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చాడు అన్న దృక్పథంతో ఆయన్ని ఆశీర్వాదానికి కారుకుడుగా పద్దాక మనకి డబ్బులు ఇచ్చేటట్లుగా ఆలోచించేవాళ్ళు కొంతమంది ఇవన్నీ కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి భూమి మీదకి వచ్చిన ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే మనిషిని వాళ్ళ యొక్క పాపం నుంచి విమోచించాలి పాపం వీళ్ళ మీద ఏలుబడి చేయడానికి వీల్లేదు పాపానికి తగిన మూల్యం చెల్లించడానికి మన పక్షంగా శిక్ష భరించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనస్థానంలో శిక్ష భరించి మనల్ని పాప విముక్తులు చేయటానికి పాప బానిసత్వం నుంచి స్వతంత్రులుగా చేయటానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అక్కడ జరిగింది కూడా ఆయన దేవుని కుమారుడు మెస్సేనని ఎవరైతే సైనికులు ఆయన్ని ద్వేషించారో ఆ సైనికులు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించారు ఈనాడు వాకి వింటున్న నీవు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిజమైన దేవుడు ఆయన మరణంలో శక్తి ఉంది ఆయన సిలువు కార్యంలో శక్తి ఉంది అందుకని అప్పస్తున్న పౌలు అంటాడు సిలువును గురించిన వార్త నశించుతున్న వారికి విరితనంగా కనపడుతుంది కానీ రక్షించబడుచున్న మనకి దేవుని శక్తి అని అపోస్తులైన పౌలు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఏ సిలువు శక్తి అయితే మనల్ని పాప విమోచనలు కలిగించిందో ఆ సిలువు శక్తిని ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు కూడా విశ్వసించాలి అనేది దేవుని పక్షంగా మిమ్మల్ని మీకు నేను మాట్లాడ సెలవిస్తూ ఉన్నాను రండి యాభై ఐదు నుంచి యాభై ఇరవై వచ్చినా చూస్తే కొంతమంది స్త్రీలు
ఉండిరి ఇక్కడ ముగ్గురు స్త్రీలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి దూరం నుండి రావటం మనం చూస్తున్నాం గలీలీ నుంచి వాళ్ళందరూ వచ్చారు అంతకుముందు ఈ స్త్రీలందరూ యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని వెంబడించారు అక్కడ జరిగిన కార్యాలన్నీ దూరం నుండి చూశారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని వాళ్ళు ద్వేషించటం హింసించటం మేకులు దిగ్గొట్టడం ఆయన తలకు ముళ్ళుకెరియటం పెట్టడం యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు కల్వరి శిలులో ప్రాణాన్ని పెట్టడం ఇవన్నీ దూరం నుండి చూశారు చూసిన ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చిన స్త్రీలు ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ముగ్గురు స్త్రీలు అక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నారు ఒకటి మగ్దలైన మరి అయిన ఒక స్త్రీ కనపడుతూ ఉంది ఏకోపు తల్లి అయిన మరియ అంటే ఇద్దరు మరియలు ఇక్కడ మనకు కనపడుతున్నారు జబుదయ్ కుమారుల తల్లి మూడో స్త్రీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఈ జబుదయ్ కుమారులు అంటే ఏకోపు మరియు ఏసేపు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యుల్లో ఇద్దరు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు స్త్రీలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి రావటం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఈ స్త్రీల నిర్భయత్వం ఆయన పట్ల వారికి ఉన్న ప్రత్యేక ప్రేమకు నిదర్శనం పురుషులైన శిష్యులు ప్రాణభయంతో పరుగులెత్తుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కానీ ఈ స్త్రీలు ప్రాణాలకు తెగించి ప్రభువుకి నమ్మకంగా ఆయనకి సేవ చేయాలి ఆయన శరీరానికి సుగంధ ద్రవ్యాలు పూయాలని చెప్పి ఆయన చూడాలి అని నమ్మకంగా ఇటువంటి భయభీతులతో పని లేకుండా ప్రాణాలు పణంగ పెట్టి ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు ఈ స్త్రీలు మాత్రమే శిష్యులందరూ పురుషులైన శిష్యులందరూ పారిపోయినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో ఉన్నారు అందుకని ఈ స్త్రీలకి మనం ఒక పేరు పెట్టచ్చు నమ్మకమైన స్త్రీలు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన స్త్రీలను మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది రెండో భాగం మూడో భాగానికి వెళ్ళిపోతే ధనవంతుడిగా ఉన్న అరిమత ఏసేపు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆ శరీరాన్ని పాతి పెట్టడం మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండు యాభై ఏడు వచ్చినలో మనం చూస్తే యేసు శిష్యుడిగా ఉన్న అరిమత యో ఏసేపు అని ఒక ధనవంతుడు సాయంకాలం అయినప్పుడు వచ్చి పిలాతు నద్దకు వెళ్ళి యేసు దేహమును తన కిమ్మని అడుగుగా పిలాతు దాన్ని అతనికి అప్పగింప ఆజ్ఞాపించను ఇక్కడ చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని శిష్యుడిగా ఉన్న అరిమత ఏసేపు మనకి అరిమత ఏసేపు గురించి కనుక ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటారు ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి రహస్య శిష్యుడు అంటారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వెంబడించిన వ్యక్తి రహస్యంగా వెంబడించిన వ్యక్తుల్లో ఒక వ్యక్తి ఈ అరిమత ఏసేపు ఇతను బహు ధనవంతుడిగా చరిత్ర చెప్తుంది అంతేకాదు సన్హెడ్రిన్ సభ సభ్యుడు ఇతను అక్కడ పరిసేలు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు సద్దుకాయలు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు శాస్త్రులు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు వాళ్లలో ఆ సన్హెడ్రిన్ సభలో ఒక సభ్యుడిగా ఈ అరిమత ఏసేపు ఉండటం మనం చూస్తున్నాం ఇతను ఒక ధనవంతుడు ఏసును పిలాతుకు అప్పగించాలన్న మహాసభ నిర్ణయాన్ని మొదట ఇతను అంగీకరించలేదు అక్కడ ఉన్న మిగతా శాస్త్రులు పరిసరాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని పిలవ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళాలన్నప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయాన్ని ఇతను అంగీకరించకుండా రిజెక్ట్ చేశాడు ఆయన నీతిమంతుడు ఆయన జోలికి మీరు పోవద్దు అని చెప్పి అతను మిగతా వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయాన్ని కూడా తిరస్కరించడం మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏ సన్నహెడ్రిన్ సభలు అయితే యేసుక్రీస్తు సభ్యులు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మీరు సిలువుకు అప్పగించాలి ఆయన మీరు చంపేయాలని ఆ పిలవతు దగ్గరకు వచ్చి అడిగారు అదే సన్నహెడ్రిన్ సభ్యుల్లో ఒకడుగా ఉన్న ఈ అరిమత ఏసేపు పొంతు ఆ యొక్క పిలాతు దగ్గరకు వచ్చి చనిపోయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శరీరాన్ని తనకిమ్మని అడిగినప్పుడు పిలాతు బహుశా చాలా ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేసి ఉంటాడు ఎందుకనంటే ఈ సన్నహెడ్రిన్ సభ్యు సభ సభ్యులే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని చంపమన్నారు ఆ సన్నహెడ్రిన్ సభలో ఉన్న ఈ సభ్యుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దేహాన్ని తనకిమ్మని అంటున్నాడంటే చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఉంటాడు ఎందుకంటే అరిమత ఏసేపు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి రహస్య శిష్యుడిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ప్రాణాలకు తెగించి ధైర్యం చేసి ఒక మొండి పట్టుదలతో ఆ సన్నహెడ్రిన్ యొక్క ఆ సభ నిర్ణయాలు కూడా పక్కన పెట్టి ఆ సిద్ధాంతాలను కూడా పక్కన పెట్టి ఇదిగో నేరస్తుడిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రగ పరిగణించిన ఆ సన్నహెడ్రిన్ సభను పక్కన పెట్టి ప్రాణాలకు తెగించి ఒకవేళ తన ఉద్యోగం పోతుందన్న భయపడలేదు ఒకవేళ పిలవ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని చంపారు అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు శిష్యులు కూడా ప్రాణభయంతో పారిపోయారు కానీ తన అక్కడే తన ప్రాణాలకు తెగించి పిలాతు వల్ల శిక్ష వస్తుందన్న భరించి తెగించాడు శిక్ష వచ్చినా పర్లేదు అనుకున్నాడు సన్హెడ్డిన సభలో మిగతా సభ్యులు తనని ఆ ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారన్నా సరే తన ఉద్యోగాన్ని లెక్క చేయలేదు తన ప్రాణాన్ని లెక్క చేయలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని రహస్యంగా వెంబడించాడు ఇప్పుడు సమయం దగ్గర పడింది ఆయన శరీరాన్ని తను తీసుకోవాలి బహుశా ఆ రోజుల్లో యేసు ప్రభు వారిని మరణానికి అప్పగించిన శాస్త్రులు పరిసేలు ఈయన మూడోదే నన్ను తిరిగి లేస్తానన్నాడు కదా ఈయన డెడ్ బాడీని కూడా మనం అక్కడే వదిలేసేస్తే ఏదన్నా లోయలో పడేస్తే అక్కడ కుక్కలు తింటాయో కాకులు తింటాయో లేకపోతే అగ్ని చేత దహించేయచ్చు అన్న నిర్ణయాలతో బహుశా ఉండొచ్చు ఆయన బాడీని లేకుండా చేద్దామని ఆయనకి దేహం లేకపోయినా దేవుడు తన దేహాన్ని మరలా ధరింపజేసుకునే మహిమ శరీరంతో ఆయన రాగలడు సమర్థుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పార్థివ దేహాన్ని లేకపోతే ఆయన యొక్క శరీరాన్ని తన యొక్క తన కోసం న
తన ప్రాణాన్ని లక్ష్య పెట్టని వాడు నిజమైన శిష్యుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితులు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ నిజమైన శిష్యుడు ఏం చేస్తాడంటే దేవునికి విధేయత చూపిస్తాడు దేవుని కోసం అవసరమైతే సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టడానికి సమస్తాన్ని నష్టపరచుకోవటానికి చివరికి తన ప్రాణాన్ని సైతం పణంగా పెట్టగలిగిన వాడే నిజమైన శిష్యుడని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చాలాసార్లు బోధించాడు బహుశా ఆ బోధని గుర్తించిన అరిమత ఏసేపు ఇప్పుడు తన ప్రాణాలకు తెగించి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు యొక్క దేహాన్ని పిలాతు దగ్గర అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని తీసుకున్నప్పుడు పిలాత్ అన్నాడు ఆ దేహాన్ని తీసుకెళ్ళిపో అని తనకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు యాభై తొమ్మిది రోజులు చూస్తే ఏసేపు ఆ దేహమును తీసుకొని శుభ్రమైన నారబట్టతో చుట్టి తాను రాతిలో తొలిపించుకొని నా క్రొత్త సమాధిలో దాన్ని ఉంచి సమాధి ద్వారమునకు పెద్దరాయి పొరిలించి వెళ్ళిపోయాను ఇక్కడ అరిమత ఏసేపు చేసిన ఒక మంచి పని ఏంటంటే తన కోసం తొలిపించుకున్న ఒక కొత్త సమాధిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరం నుంచి దా ఆ శరీరాన్ని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని నారబట్ట చుట్టి శుభ్రంగా ఎంతో గౌరవంగా గౌరవపూర్వకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సమాధి కార్యక్రమాన్ని తను చేయటం మనం చూస్తున్నాం ఒక్కడే తన భుజాల మీద వేసుకుని కార్యాన్ని ప్రభు పక్షంగా నిలబడి దేవుని పక్షంగా ఈ యొక్క పనిని అరుమత వేసేపు జరిగించడం నిజంగా మనల్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసే విషయం చూడండి ఆ సమాధి ద్వారానికి ఆయన్ని ఆ సమాధిలో పెట్టిన తర్వాత నారబట్ట చుట్టి పెట్టిన తర్వాత ఆ సమాధికి ఒక పెద్ద రాయి దొరిలించి వెళ్ళిపోయాడు మగ్దలైన మరియ వేరొక మరియ అక్కడనే సమాధికి ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నారు ఇది అరవై ఒకటి వచ్చిన వారికి సంబంధించింది అరవై రెండు నుంచి అరవై ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే సమాధికి కొంతమంది సైనికులు కాపలం ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం చూడండి అరవై రెండో వచ్చినలో మరునాడు అనగా సిద్ధపరుచు దినమునకు మరుసటి దినమున ప్రధాన యాజకులు పరిశైలు పిలాతున వచ్చి అయ్యా ఆ వంచకుడు సజీవుడు అయి ఉండినప్పుడు మూడు దినములైన తర్వాత నేను లేచేదేనని చెప్పినది మాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది సిద్ధపరుచు దినం అంటే ఇక్కడ పస్కాలో మొదటి రోజు యేసుక్రీస్తుని సిలువు వేసిన రోజు దాన్ని వాళ్ళు ఏమంటారంటే సిద్ధపరిచే దినం అని అంటారు ఇప్పుడు పరిసైలు ప్రధాన యాజకులు పిలాత్ దగ్గర కూడొచ్చి అరిమత ఏసేపు ఏమో యేసు ప్రభారు శరీరాన్ని అడగటం కోసం పిలాత్ దగ్గరకు వచ్చాడు ఇప్పుడు మరికొంతమంది ప్రధాన యాజకులు పరిసైలు అదే పిలాత్ దగ్గరకు వచ్చి ఏమంటున్నాడంటే యేసు ప్రభారిని సంబోధిస్తున్నాడు ఆవంచకుడు సజీవుడిగా ఉన్నప్పుడు మాకు ఒక విషయం చెప్పాడు నేను మూడో రోజున మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేస్తానని చెప్పాడు అని వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకున్నారు శిష్యులన్నా మర్చిపోయారేమో కానీ ఆ శాస్త్రులు పరిసైలు లేకపోతే ప్రధాన యాజకులు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని పిలాతుకు వచ్చి చెప్పి ఏమంటున్నారంటే కాబట్టి మూడో దినం వరకు సమాధిని భద్రం చేయని ఆజ్ఞాపించము వాని శిష్యులు వచ్చి వాడిని ఎత్తుకొని పోయి ఆయన మృతుల్లో నుండి లేచినని ప్రజలతో చెప్పుదురేమో అప్పుడు మొదటి వంచిన కంటే కడపటి వంచిన మరి చెడ్డదై ఉండునని చెప్పిరి అందుకు పిలాతు కావలి వారు ఉన్నారు కదా మీరు నువ్వు వెళ్ళి మీ చేతనైనంత మటుకు సమాధిని భద్రం చేయడని వారితో చెప్పును వారు వెళ్ళి కావలి వారిని కూడా ఉంచుకొని రాతికి ముద్ర వేసి సమాధిని భద్రం చేసిరి ఇక్కడ మనం చూస్తే పరిసైలు లేకపోతే అక్కడ ప్రధాన యాజకులు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మూడో దినాన్ని తిరిగి లేస్తాడేమో తిరిగి లేస్తాడని గుర్తుపెట్టుకొని పిలాత్ దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నారు ఇదిగో ఆయన శరీరధారిగా ఉన్న దినాలు ఇలా చెప్పాడు మూడో రోజు లేస్తానని కాబట్టి ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన శరీరాన్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయి ఈయన మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడని ప్రచారం చేస్తారేమో అప్పుడు మొదటి వంచిన కంటే కడపటి వంచిన మరి చెడ్డదవుతుంది అంటే దాని వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన తాను మెస్సయాను దేవుని కుమారుడు అని చెప్పిన దానికంటే ఆయన పునరుద్ధాన సమాచారం మరింత ప్రమాదకరమైందని వారి యొక్క భావం అది మొదటి వంచిన కంటే కడపటి వంచిన మరి చెడ్డదవుతుందంటే ఆయన పునరుద్ధానం యొక్క సమాచారం మరింత విస్తృతంగా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి ఇదిగో మేము మీరు ఆ సమాధిని భద్రం చేయడానికి మరి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని పిలాతను అడిగితే పిలాత్ అన్నాడు ఆల్రెడీ దానికి కావలి కాసే సైనికులు ఉన్నారు ఇంకా మీకు ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ ఎందుకు అని పిలాతు ప్రశ్నించాడు పిలాతు ప్రశ్నించినప్పుడు మాకు ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ కావాలని వీళ్ళు అడిగితే ఇదిగో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎంతమందిని తీసుకెళ్లాలంటే ఎంతమందిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఆ సమాధికి మీరు కాపల ఉంచుకోండి అంటే ఈ పరిసైలు అనేక మంది ప్రధాన యాజకులు అనేక మంది సైనికులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయి అక్కడ సమాధికి వాళ్ళని కాపల ఉంచి అరిమత వేసేపు దొరిలించిన ఆ రాయికి రాజముద్ర వేయటం జరిగింది అంటే రోమ సామ్రాజ్యపు ముద్ర అక్కడ వేశారు ఎప్పుడైతే రామ రోమ సామ్రాజ్యపు ముద్ర వేశారో ఎవరో ఆ రాయిని దొరిలించడానికి వీల్లేదు అనేక మంది వందల సంఖ్యలో సైనికులు కాపల ఉన్నారు ఇక్కడ కాపల ఉంది ఒక సజీవుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి కాపల కాదు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది సజీవుడిగా ఉండి మరణించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఆ శరీరానికి మరణించిన ఆ శరీరానికి ప్రాణం లేని ఆ శరీరానికి అనేక వందల మంది కాపల ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం గమనించండి ఎంతమంది కాపల ఉన్నప్పటికీ ఆయన మరణాన్ని ఏమైనా ఆపగలిగారంటే ఎవరు కూడా ఆయన ఆయన యొక్క పునరుద్ధానాన్ని ఆపగలిగారంటే ఎవరు కూడా ఆయన పునరుద్ధానాన్ని ఆపలేదు ఆయన స
దేవునికి మనకి అడ్డుగా వచ్చిన పాపాన్ని యొక్క మూల్యం ఆయన చెల్లించి ఆ దేవాలయపు తెర రెండుగా చీల్చి మనందరికీ దేవునితో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేసే గొప్ప భాగ్యం గొప్ప ధైర్యం నిష్కల్మర్షమైన హృదయం ఎవరి వల్ల మనకు వచ్చిందంటే యేసుక్రీస్తు అనే శరీరం ద్వారా నూతనమైన మార్గం జీవం కలిగిన మార్గాన్ని ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏర్పరచేయమంటున్నారంటే నా నామంలో మీరు తండ్రి దగ్గరికి ప్రవేశించవచ్చు నా నామంలో మీరు నిత్యత్వంలో కడిగి పెట్టవచ్చు నా నామంలో మీరు పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించవచ్చు మిమ్మల్ని బట్టి కాదు నన్ను బట్టి మీరు దేవుని దగ్గరికి డైరెక్ట్గా మీరు వెళ్ళవచ్చు దేవుణ్ణి మీరు తండ్రి అని పిలుచుకోవచ్చు ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను ప్రేమించాడు దేవుడు నన్ను ప్రేమించినట్టుగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీకు ఒక గొప్ప భాగ్యాన్ని నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను ఇదిగో పాపానికి మూల్యం నేను చెల్లించా ఇంక మీరు చెల్లించాల్సిన పని లేదు పాపానికి క్రైధనం నేను చెల్లించాను మీరు ఇంకా పాపానికి క్రైధనం చెల్లించాల్సిన పని లేదు ఈ రోజున పాపంలో బ్రతుకుతున్న అనేక మందికి దేవుడు అనుగ్రహించే గొప్ప శుభవార్త ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కల్వర్శీలులో నీ పాపానికి నిమిత్తం ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఇంకా నువ్వు ఏ మూల్యం చెల్లించాల్సిన పని లేదు ఆయన శరీరమును తెర ద్వారా డైరెక్ట్గా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళే యాక్సిస్ నీకు వచ్చింది రెండు ఆయన శిలువు మరణంలో ఎంత శక్తి ఉందంటే ఆ రోజున చనిపోయిన అనేక మంది శరీరాలు ధరించుకొని వాళ్ళ సొంత గ్రామానికి వెళ్ళిపోయి సొంత పట్టణాలకు వెళ్ళిపోయి అనేక మందికి కనపడటం మనకి కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఆయన మరణంలో శక్తి ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణించి మనకు ఒక గొప్ప శక్తిని అనుగ్రహించాడు మనకు కూడా ఏదో ఒకరోజు ఆయన మనం మహిమ శరీరాలు ధరించుకొని మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఎదుర్కోవటానికి మనం సిద్ధపడతా ఉంటాం మనకు అంత గొప్ప భాగ్యాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన మరణం ద్వారా మనకు అనుగ్రహించాడు ఏ విధంగా అయితే ఆ స్త్రీలు తన శిష్యులందరూ ప్రాణభయంతో పారిపోయినప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని నమ్మకంగా వెంబడించి చిట్ట చివరి వరకు యేసుక్రీస్తుతో ఉన్న స్త్రీల వలె మనం కూడా ఏ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ ప్రభుని మనం విడిచిపెట్టకుండా ఆయన్ని వెంబడించే వాళ్ళంగా ఉండాలి మూడోది మనం చూస్తే అరిమత ఏసేపు మనకి మంచి మాదిరిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు అదేంటంటే శిష్యులందరూ యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ సన్హెడ్రిన్ సభలో ఒక సభ్యుడిగా ఉన్నప్పటికీ తన అధికారాన్ని పక్కన పెట్టి తన ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావ యొక్క దేహాన్ని అడగటం కోసం ప్రాణాలకు తెగించి పిలవతి దగ్గరకు రావటం నిజంగా మనల్ని సవాల్ చేసే విషయం యశగ్రంథ యాభై మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తే ఆయన ధనవంతులతో పాటు సమాధి చేయబడ్డాడు అన్న ప్రవచనం నెరవేర్పు కోసం ఈ అరిమత ఏసేపు ఆ విధంగా పొంతు పిల్లతను అడగటం దేవుడు ఆ విధంగా తను వాడుకోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం రహస్య శిష్యుడిగా తను వెంబడించాడు ఇప్పుడు తను రహస్య శిష్యుడు కాదు బహిరంగంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దేహాన్ని తనకి ఇమ్మని అడిగినప్పుడు ఇతను బహిరంగంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిష్యుడయ్యాడు కాబట్టి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ప్రభువు కోసం పరిస్థితులు లెక్క చేయకూడదు ప్రభు కోసం నీకున్న ఆ యొక్క అధికారాలను నువ్వు లెక్క చేయకూడదు ప్రభు నిమిత్తం సమస్తాన్ని నువ్వు త్యజించే వ్యక్తిగా ఆయన పక్షంగా నిలబడే వ్యక్తిగా ఉండాలని అరిమత ఏసేపు యొక్క స్టోరీ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు అంతేకాదు ఆయన సమాధికి కావలించిన వారు అంటే యేసు ప్రభు వారి యొక్క పునరుద్ధానాన్ని ఎలాగన్నా ఆపాలన్నా ఆ పరిసైల ప్రధాన యాజకుల యొక్క కుయుక్తిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పక్కన పెట్టి మూడోదేనన్న మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ చరిత్రక సత్యం ఆయన పునరుద్ధానం అనేది దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు ఆయన పునరుద్ధాన శక్తితో ఈరోజున మనల్ని దేవుడు నింపి తన సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోవాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం తలవంచండి మహాపరిశుద్ర ప్రేమ నమ్మ గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని కొంద నాలుగు స్తోత్రాలు నాయన మా కోసం ప్రాణం పెట్టి నీ శరీరం అనే ఒక తెర ద్వారా కొత్త మార్గాన్ని జీవం కలిగిన మార్గాన్ని మాకు అనుగ్రహించి తండ్రి సన్నిధికి మేము ప్రవేశించగలిగే ఒక భాగ్యాన్ని మీరు ఇచ్చారు ఎందుకంటే మా పాప శిక్షణ మీరు తీసుకున్నారు నాయన తండ్రితో మాకున్న సంబంధాన్ని మరలా పునరుద్ధరించారు అందుని బట్టి నీ కొందనాలు సిరిలో మీరు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు మీరు మాకు ఇచ్చిన శక్తిని బట్టి నీ కొందనాలు అయా ఆ స్త్రీల నమ్మకంగా నేను ఎలాగైతే వెంబడించారో మేము కూడా నమ్మకంగా నిన్ను వెంబడించడానికి సహాయం చేయండి అరిమత ఏసేపు లాంటి ఆయా సవాళ్ళతో కూడిన జీవితాలు మీరు మాకు దయచేయండి అయా నీకు నీ నిమిత్తం దేనైనా సరే ప్రణంగా పెట్టే ఒక ఒక తెగింపుని మీరు మాకు దయచేయండి రహస్య శిష్యుడిగా ఉన్న తను బహిరంగంగా నేను ఒప్పుకున్నాడు నాయన ధైర్యంగా నాయన నీ శరీరాన్ని అడగలిగాడు మేము కూడా నాయన ధైర్యంగా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ ప్రభు మా యొక్క విశ్వాసాన్ని చాటడానికి మీరు కృపణ అనుగ్రహించమని వాక్యాన్ని దీవించండి మా పక్షంగా యేసుక్రీస్తు